Γεύετε. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Personal Spiritual Training. Στο προηγούμενο επεισόδιο ασχοληθήκαμε με τους στόχους και με το τι είναι αυτό που μας επηρεάζει αρνητικά και δεν μπορούμε να τους πετύχουμε. Ένας ακόμη λόγος λοιπόν είναι η λάθος προσέγγιση. Για παράδειγμα, θέτουμε ως στόχο να χάσουμε μερικά κιλά εύκολα και γρήγορα, τα οποία το πιθανότερο θα ξαναβάλουμε αν δεν προσέξουμε και όχι την εγκράτη, η οποία θα μας διατηρήσει υγιής και λιποβαρής ή στοχεύουμε στον πλούτο και τη χλειδί, συχνά με οποιοδήποτε τίμημα και όχι στην αυτάρκη. Πέμπτο, δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι θα τους πετύχουμε. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή αυτοεκτίμηση την οποία πολλές φορές καλλιεργεί και η ίδια μας η οικογένεια. Πάρτε παράδειγμα τα πουλιά. Μαθαίνουν στα μικρά τους να πετάνε και έπειτα τα αφήνουν ελεύθερα. Τα παιδιά δεν είναι προέκταση των δικών μας ανεκπλήρωτων ονείρων. Ας τα εφοδιάσουμε με ανιδιοτελή αγάπη και ας τα αφήσουμε να πετάξουν. Έκτον. Η γνώμη των άλλων, στην οποία επιτρέπουμε να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Σκεφτείτε ότι είσαστε σε ένα γήπεδο και κατά λάθο βρεθήκατε στην κερκίδα των αντιπάλων. Όταν αυτοί πανηγυρίσουν για τον κόλ της ομάδος τους, εσείς τι θα κάνετε, θα συμπανηγυρίσετε μαζί τους ή θα παραμείνετε απαθείς. Έβδομο. Περιοριστικά μοτίβα. Κάνουμε τα ίδια πράγματα και περιμένουμε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τρώμε τα βράδια ένα βαρύ δείπνο και περιμένουμε έπειτα να κοιμηθούμε σαν μπουλάκι. Όγδο. Δεν ζητάμε βοήθεια. Δεν ζητάμε βοήθεια από την οικογένειά μας. Δεν ζητάμε βοήθεια από τους φίλους μας, όχι αυτούς που έχουμε στο facebook, αλλά τους αληθινούς φίλους. Δεν ζητάμε βοήθεια από τους ειδικούς. Για παράδειγμα, θέλουμε να ρυθμίσουμε το ζάχαρό μας και δεν απευθυνόμαστε σε κάποιον διαβήτο λόγο. Τελευταίο και σημαντικότερο, δεν ζητάμε βοήθεια από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ως παντοδύναμος και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτό που μπροστά σας φαντάζει βουνό, αν έχετε πίστη σε αυτόν, έστω όσο και ένα σπόρος συναπιού σε μέγεθος, θα μπορείτε να το μετακινήσετε. Αυτά για σήμερα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο θα μιλήσουμε με ποιο τρόπο θα αποκτήσουμε εγκράτη. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.